não pede ela para chamar eles para beber. É, as mulheres moabitas são muito bonitas. Pede a eles para tomar um trago. Irmão, de pouco que aconteceu. Já. Eles foram beber um pouquinho. Daqui a pouco elas começaram a falar da cultura. Da cultura de Moab. E elas falaram assim, vem cá, vocês são israelitas? Somos. A gente também tem o nosso Deus, sabia? Que é nós. É? Sim. Rapaz, é, ó, é aquele Deus ali. Rapaz, ó, é uma benção a nossa terra. Você precisa ver. A gente quando oferece sacrifícios a ele, nossa, dá tudo certo. É? É, rapaz, a gente também é abençoado. O que, que vocês acham? Que vocês virem na nossa missa, no nosso culto. Aí o que acontece? Acontece que está no Salmo 106, verso 28. Olha só. Também se juntaram com Baal Peó, Israel, e comeram o sacrifício dos mortos. Assim provocaram a ira com as suas obras. E a peste rebentou entre eles. Irmão, toma muito cuidado, você que serve a Deus. Eu conheci um rapaz que ele servia a Deus espírito em verdade. Mas um dia ele resolveu brincar com Deus, sabe o que aconteceu? Deus mandou praga de formiga dentro da casa dele. Irmão, e a formiga é brotava do nada. E ele falou assim, Senhor, eu me conserto contigo. E quando ele se consertou, não precisava matar as formigas. Era até engraçado olhar, eu estava lá. Ele... É engraçado você ver todas as formigas andando e entrando de novo dentro do buraco. Eu falo isso diante de Deus. Irmão, não queira ter Deus como seu inimigo. Queira ter milhões de demônios como seu inimigo. Agora, não queira ter um Deus como nós. O que é que diz a Bíblia? Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha o que diz aqui, porque para Deus não há nada impossível. Se Deus se irá contra o Brasil, quem é que vai livrar o Brasil? Ninguém, irmão. Vai morrer. Deus já fez vários impérios afundados no chão. Se você pegar esses países que existiram antigamente, não existe mais. O próprio Deus destruiu ele. Hoje, existem novos países. Tudo isso porque caíram nas mãos de um Deus irado. É terrível, irmão. Balaão, ele vai ficar para sempre. Como aquele que dá mal conselho. Como crentes, irmãos, que hoje em dia dão mal conselho um para o outro. Fala assim, quer ver, ó. Aquele irmão tem um ponto fraco. Você quer ver ele perder a comunhão com Deus? Dá uma festa na sua casa. Que ele come que é uma benção ele vai sair do jejum. Está vendo aquela irmã ali? Você quer quebrar a comunhão com Deus com ela? Dá a ela um vestido igual daquela atriz da novela. Daquele que mostra o tomara que caia. Nossa, ela não resiste. Dá vermelho, que é uma cor vibrante. Você vai ver que vai, nossa, vai largar na hora. Vai esquecer até de Jesus. Tem irmão que fala, você está vendo aquele irmão ali? Ela é vaidoso, rapaz. Dá para ele uma jaqueta do renegado. Deus a Deus, vai, vai incorporar nele aquele ator que faz o renegado. Então, irmão, vamos tomar cuidado com os conselhos que as pessoas nos dão. Olha aqui no capítulo 25. Se você for ver o capítulo 25 de Números, você vai ver uma coisa triste. Olha o verso 9. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Deus, quando viu o povo adorando outros deuses, quando viu o povo com medo do sacrifício da idolatria, quando viu o povo com as mulheres moabitas, irmão, aquilo foi tão sério, que Deus disse, mate todos esses que estão aqui, enforca cada um deles, porque senão a minha ira não vai descansar. E hoje são os pastores. Eu, por exemplo, daqui mais um tempo vou estar pastoreando uma igreja. Conversei hoje com o nosso líder, ele vai me deixar estar pastoreando. Irmãos, quando você vê alguém em pecado dentro da igreja, ponha fora da comunhão. Fora! Porque se você não tirar ele da comunhão, a igreja vai pagar por isso. Vai pagar sim. Por isso você vê um monte de igreja, irmão, que ora para expulsar o demônio, o demônio não sai. Ora por um enfermo, o demônio, o, o, a pessoa continua em Aí nós vamos usar aquela célebre desculpa. 
Deus tem um propósito na sua eternidade. Quem foi que curou Jó? Foi Deus. E nunca fica curado. Nunca sai o demônio. Por quê? Porque Deus não está no ambiente. Irmão, vamos nos preocupar com os balaãos de hoje em dia. Pessoas, irmão, que estão no nosso meio e têm um coração corrupto. Quando Jesus fala de balaão para a igreja de Tiatira, fala daqueles que colocam tropeço na casa de Deus. Quando Pedro fala de homens como balaão na casa de Deus, você pega o capítulo 2, segundo Pedro, você vai ver que eles tornam a casa de Deus comércio, que ele faz o povo errar, que eles são, irmãos, como nuvem, que não tem água dentro. Da mesma forma, tem muito pastor, irmão, que tem paletó, tem gravata, tem curso teológico, e ele não tem nada de Deus para te dar. Não tem uma pregação sadia, não tem cura, não tem avivamento, você não vê nada de Deus na vida dele. Tem toda a apresentação de um crente, mas não tem nada de Deus. Então temos que pensar sobre isso, irmão. Que essas pessoas costumam levar o povo de Deus para caminhos escorregadios. Você pega São Mateus 24, versículo 6. Eu não disse que haveria sinais na, no, no mundo religioso. Quais seriam esses sinais? Falsos cristos e falsos profetas. E o que mais nós vemos são crentes que não leem a Bíblia. Crentes como na Rússia. Você vê lá Sergei Turov, um homem que só na, na cidade dele. Quatro mil pessoas seguem a ele. E quando um pregador estava pregando lá na Rússia, alguém falou, ei, 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 para parar por aí. Nós já temos o nosso Cristo. O que você está falando aí não é verdade. E aqui no Brasil é do mesmo jeito. Tem uma igreja aí chamada Crescendo em Graça. Que o líder defende o homossexualismo, o aborto e tudo que não presta e todo mundo assina embaixo.